உண்மாந்த மாணவர்களே தமிழ் வழி சிஎன்சி பயிற்சியில் இது இருபத்தி ரெண்டாவது வீடியோ நாம் இப்போ உள்ள வீடியோக்களில் சிஎன்சி மிஸ்ஸில் எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்றாவது வீடியோவில் டர்னிங் டூலுக்கு எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு தீரியட்டிகளாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் குருவிங் டூலுக்கும் போரிங் டூலுக்கும் எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு தீரியட்டிகளாக பார்க்க போகிறோம் ஏன் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டூலுக்கும் ஆப்செட் எடுக்கிறத பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டூலுடைய ஜாமெண்ட்ரி வந்து ஒவ்வொரு டூலுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் டர்னிங் டூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது டர்னிங் டூல் இதுக்கு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் எஜ் இருக்கும் இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் எஜ்ஜை வச்சு நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் எக்ஸட் ஆக்சிஸில் ஆப்செட் எடுக்கலாம் ஆனால் குருவிங் டூலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் எஜ் இருக்காது இந்த குருவிங் டூலில் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் உள்ள இந்த வித்து தான் வந்து கட்டிங் எஜ்ஜு இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் குருவிங் டூல் ஒரு காமனில் அவுட்டர் டயமீட்டரில் குருவிங் எடுக்கணும்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் குருவிங் டூலை யூஸ் பண்ணலாம் இது இன்டர்னல் குருவிங் டூல் இந்த குருவிங் டூலில் இந்த முனையிலிருந்து அந்த முனை வரைக்கும் உள்ளது கட்டிங் எஜ்ஜு ஒரு காமன் ஒன்றில் இன்னர் டயமீட்டர் அதாவது போர் ஐடி இதுக்குள்ளே வந்து குருவிங் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி டூலை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து போரிங் பார் நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் போரிங் பார் வலது பக்கம் திரும்பி இருக்க ரைட் ஹேண்ட் போரிங் பார் இது போல் ஒவ்வொரு டூலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறதுனால தனித்தனியாக ஆப்செட் எடுக்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் குருவிங் டூல் ப்ளஸ் போரிங் டூல் இதுக்கு எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது எக்ஸ்டர்னல் குருவிங் டூல் இது இன்டர்னல் குருவிங் டூல் இந்த குருவிங் டூலுக்கு நம்ம தீரியட்டிக்கலாக எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இது போரிங் பார் இந்த போரிங் பார்க்கும் எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு இங்கே பார்க்க போகிறோம் இது ஆப்செட் எடுக்கிறது உள்ள ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து வீடியோ இருபத்தொன்னில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது தெரியணும் அப்படிங்கிறத வீடியோ இருபத்தொன்று போய் பாருங்கள் இது பொசிஷன் காமன் உண்டு செக்கில் இங்கே கிளாம் பண்ணியிருக்கோம் டூல் வந்து டேரக்டில் கிளாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குருவின் டூலில் இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த சென்டருக்கு உள்ளது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் இதுக்கு வந்து இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கம் வரைக்கும் இந்த வித்து ஃபுல்லாகவே வந்து கட்டிங் எஜ் தான் எக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங் கட்டிங் எஜ்லேருந்து இந்த பேஸ் வரைக்கும் உள்ளத எக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் தான் எடுத்துக்கணும் இது டூல் பொசிஷன் இங்கே வந்து காமன் ஒன்று இருக்குது இங்கே டூல் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் எடுக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தது மாதிரி மோடு சுவிட்சை எக்ஸ் ஹேண்டில் அல்லது எக்ஸ்ட் ஹேண்டிலில் வச்சுட்டு அல்லது ஜாக் மோல் வச்சுட்டு இந்த டூலை மூவ் பண்ணி இந்த ஸ்டார்டிங் எஜ்ஜை இந்த பேஸில் கொண்டு வந்து டச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இது போல் டச் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்செட் பேஜ் அது எப்படிங்கிறதும் இருபத்தொன்னாவது வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆஃப்செட் பேஜில் போய்ட்டு எஸ்எட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுத்துட்டு மெசரி கீ அமுக்குனாக்கா இந்த குருவின் டூலுக்கு எஸ்எட் ஆக்சிஸ் ஆஃப்செட் எடுத்துக்கும் அடுத்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப்செட் என்னங்கிறது இங்கே ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரொசீஜரும் வீடியோ இருபத்தொன்னில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பொசிஷன் வந்து காமன் உண்டு இங்கே இருக்கும் டூல் இங்கே இருக்கும் இந்த டூல் பேஸ்லேருந்து இந்த காமன் உண்டு சென்டர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் இதுக்கு நம்ம ஜாக் மோடு அல்லது எக்ஸ் ஹேண்டில் மோடில் போய்ட்டு மோடு சுவிட்சை மாற்றிட்டு இந்த டூலை மெதுவாக மூவ் பண்ணி இந்த ஓடியை வந்து டச் பண்ண வைக்கணும் இது மாதிரி டச் பண்ண வைக்கணும் இந்த காமன் உண்டு ஓடி வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் அதனால் ஆஃப்செட் பேஜில் போய்ட்டு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மெஷர் கீயை கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த குருவின் டூலுக்குள்ள எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் எடுத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர் இது இந்த ப்ரொசீஜரும் எப்படிங்கிறதும் டூல் எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வீடியோ இருபத்தொன்னில் கொடுத்ததுனால அதில் போய் பார்த்துக்குங்க இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து ஒரு குருவின் டூலுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட்டும் எக்ஸட் ஆக்சிஸ் ஆப்செட்டும் எடுக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது போரிங் பார் இந்த போரிங் பார் பார்த்திங்கன்னா இது போல் இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் பேன் கட்டிங் இது தான் இதுக்கு எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது போரிங் பார் ஆனது டேரக்டில் வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும் காமன் வந்து இங்கே இருக்கும் இது போர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த காமன் வந்து ஐடியும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் ஓடி வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குது இந்த போரிங் பாரில் இந்த மேலே உள்ள அந்த கட்டிங் எஜ்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ளது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த காமன் ஃபேஸ் வரைக்கும் உள்ளது எக்ஸட் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் இது வரைக்கும் எடுத்த ஆப்செட்டுக்கும் இந்த டூவில் உள்ள ஆப்செட்டுக்கும் எக்
இந்த டூலுக்குள்ள இசட் ஆக்சிஸ் ஆப்ஷன் ஆனது இந்த டூல் மெமரி எடுத்துக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் ஆக்ஸ் இது வந்து ஹோம் பொசிஷன் இந்த கட்டிங் ஏஜிலிருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ளது ஆப்ஷன் நீங்கள் டர்னிங் டூல்லையும் உருவின் டூல்லையும் டூருடைய கட்டிங் ஏஜை கொண்டு வந்து ஓடியை டச் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடியது அவுட்டர் டயமீட்டரில் அதனால் டர்னிங் டூலையும் உருவின் டூலையும் அவுட்டர் டயமீட்டரில் டச் பண்ணி நம்ம அவுட்செட் எடுப்போம் ஆனால் போரிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னர் டயமீட்டரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அதனால் இந்த கட்டிங் ஏஜை கொண்டு வந்து அவுட்டர் டயமீட்டர் டச் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இன்னர் டயமீட்டர் டச் பண்ணணும் இது இன்னர் டயமீட்டர் இங்கே இருக்கிற டூலை ஜாக் மோடில் போட்டுட்டு அல்லது எக்ஸ் ஹேண்டில் டிசர் ஹேண்டில் போட்டுட்டு இந்த டூலை மெதுவாக மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து அவுட்டரில் டச் பண்ணாமல் இன்னர் போரில் டச் பண்ணணும் இன்னர் போரில் டச் பண்ணிவிட்டு இந்த போர் டயமீட்டர் என்ன இருக்கோ மெஷர் இந்த டிராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் போர் டயமீட்டர் டென் எம்எம் அதனால் எக்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மெஷர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த போரிங் பாருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்செட் ஆனதை டூல் எடுத்துக்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் நல்லா பாருங்கள் போரிங் பாருக்கும் டர்னிங் டூலுக்கும் உள்ள எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது தான் டர்னிங் டூலையும் உருவிங் டூலையும் கட்டிங் எடுத்து கொண்டு வந்து அவுட்டர் டயமீட்டரில் டச் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் டயமீட்டரில் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுப்போம் இது போரிங் பார் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கக்கூடியது இன்னர் டயமீட்டரில் ஐடியில் அதனால் போரை டச் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காம்பனில் அதில் போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த போரை டச் பண்ணிவிட்டு அந்த போர் என்ன அளவோ மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் டென் நம்பர் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்து மெஷர் கே கொடுக்கணும் இதே மெத்தடு தான் இன்டர்னல் குருவிங்க்கும் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் குருவிங்க்கும் பார்த்தோம் இந்த குருவிக்கு நம்ம பார்த்தோம் இந்த இன்டர்னல் குருவிக்கு நீங்கள் எக்ஸ் ஆஃபெட் எடுக்கும்பொழுது இதே போல் அந்த குருவின் டூலை கொண்டு வந்து ஐடி டச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐடி என்ன டயமீட்டரோ அதை எக்ஸில் கொடுக்கணும் இதன் மாதிரி கொடுத்தாக்கா இந்த போரிங் பார்க் உள்ள ஆப்செட்டை அந்த டூலானது எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் குருவிங் டூல் போரிங் பார் இதுக்குள்ள ஆப்செட்டை பற்றி தெரியாக பார்த்துருக்கோம் இன்டர்னல் குருவிங் டூலுக்கும் போரிங் பார்க் எப்படி எடுத்தீங்களோ அதே போல் தான் எடுக்கணும் அடுத்த வீடியோவில் ட்ரில்லிங் டூலுக்கும் சென்டர் ட்ரில் அண்டு த்ரெட்டிங் டூல் இதுக்கு எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்றத தீட்டிக்கலாக பார்த்துட்டு அதன் அடுத்த நாலு வீடியோவில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒவ்வொரு டூலையும் மிஷினில் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டுருக்கிறது சவேதா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் நிறுவனம் இது கான்டாக்ட் நம்பர் இது மெயில் ஐடி உங்களுக்கு டேரக்ட் ட்ரைனிங் வேணும்னா நாற்பது நாள் ட்ரைனிங் இருக்குது அதில் வந்து தேதி வந்து ஸ்டடி சென்டரில் கொடுத்துட்டு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் அழைச்சிட்டு போயிட்டு எங்கெங்கே சிஎன்சி மிஷின்ஸ் ஓடுதோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டேரக்டாக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க நாற்பது நாள் கோர்ஸ் இது தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பரை கண்டெக்ட் பண்ணலாம்